الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم അല്ലാജല്ല ഷാനഹു താലാവുടയെ മാബെറും കിരുബൈ അല്ലാ നമ്മ എല്ലാ മൂമിൻകലാഹ മുസ്ലിങ്ങളായ തനത് ഹബി മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവർഗലിൻ അരുൺ നിരീന്ത ഉമ്മത്തിലെ അല്ലാ നമ്മ വിടക്ക ചെയ്താൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല அன்புமிக்க பெரியோர்களே ஒரு புனிதமிகு ரபியுல் அவ்வல் மாதத்திலே நாம் ஜும்மாவிலே அமர்ந்திருக்கிறோம் இந்த மாதத்திலே பொதுவாக உலகம் எங்கும் அருமநாயகம் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் சீரத் அவர்களுடைய மீலாத் அவர்களுடைய மோலு ஷரீஃப் இவைகளை உலகம் எங்கும் மூமின்கள் முஸ்லீம்கள் நபி சல்லா அவரை செல்லமோடைய நேசர்கள் நடத்தி வருகிறார் அருமநாயகம் சல்லல்லா அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் புகழ் பாடுவதற்கும் அவர்களை பற்றி சிறப்புகளை இந்த உம்மத்துக்கு எடுத்து உரைப்பதற்கும் அவர்களின் வரலாறு பெருமானா சல்லுல்லா அலி சொல்லமுடைய சஹாபாக்களுடைய சரித்திரங்கள் இவைகளை நினைவு கூறுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இந்த மாதத்தை உலக முஸ்லிம்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ரசூல்லா அலி சொல்லா அலி சொல்லமுடைய சிறப்பை வருடமெல்லாம் சொல்வது நம் மீது கடமை அதற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தேவையில்லை வருடமெல்லாம் அது நினைவு கூற வேண்டும் என்றாலும் நம்முடைய பலகீனம் நம்முடைய ஒரு குறைவான அவகாசங்கள் காரணமாக வருடம் ஒரு முறையாகிலும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் மீலாது விழாக்களை மோலு ஷரீஃபுகளை ஏற்பாடு செய்து ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அவரை சொல்லம் அவருடைய சரித்திரங்களை இந்த மக்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் அன்பர்களே அது ஒவ்வொரு ஊரிலேயும் கட்டாயமாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு மகல்லாவிலேயும் ஒவ்வொரு மசீதிலேயும் விழாக்களை மீளாத விழாக்களை நடத்தி கட்டாயமாக உலமாக்களை பெரியோர்களை அழைத்து வந்து பேச செய்வது அவசியம் அதை கேட்பது நம் மீது கடமை காரணம் என்னவென்றால் அன்பர்களே அது இந்த காலத்தில் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் தொடர்பு இல்லாத போய் வருகிறது முஸ்லிம்களுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு தூரமாகிக் கொண்டே வருகிறது அதுவும் அடுத்த தலைமுறையை நினைத்தால் மிக கவலைக்குரியதாக இருக்கிறது பெயர்கள் மட்டும்தான் முஸ்லீம் பெயராக வைத்துக் கொள்கிறார்கள் மற்றபடி இஸ்லாத்திலே எந்த சம்பந்தமும் அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை களிமா சொல்லு என்று சொன்னால் கூட களிமா தெரியறது இல்லை சில பிள்ளைங்க லாயிலாக இல்லை சொல்றாங்க முகமது ரசூல்லா தெரியறது இல்லை ஏதோ பள்ளிவாசல்ல லாயிதாக இருந்தா வாரத்துல ஒரு நாள் சிக்கல் செய்யறாங்க அதை வச்சு லாயிதாக இருந்தா சொல்லுதுன்னு சில பிள்ளைங்க முகமது ரசூல்லா தெரியல 
கலிமாவை சொல்லக்கூடிய உள்ளுக்கு அதன் அர்த்தம் தெரியவில்லை இந்த அளவுக்கு மிகவும் கீழாக இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு தூரம் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நண்பர்களே இதே ஊரிலே ஒரு நாள் என் வீட்டில் இருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு செல்வதற்காக ஆட்டோவில் ஏறினேன் அப்ப ஆட்டோ கேட்ட உன் பேர் என்னப்பான்னு கேட்டேன் முஸ்லீம் பேர் சொன்னார் அலமதுல்லா சொல்லுதீங்களா இல்லைங்க பாய் வெள்ளிக்கிழமை போறது அப்படின்னு சொன்னார் அதுவும் சீசன் டைம் வந்தா வேலை நான் ஜாலியா இருந்தா அதுவும் போக முடியாது சரி விடு குரான் ஓதிருக்கீங்களா இல்லைங்க பாய் சின்ன வயசுல இருந்தே நாங்க வேலைக்கு போயிட்டுதான் சம்பாதிக்கிறோம் வீட்ல அப்படின்னு சொன்னார் சரி களிமா சொல்லுங்க சின்ன வயசு சொல்லி கொடுத்தாங்க பாய் இப்ப எதுவும் ஞாபகத்துல இல்ல அப்படின்றாரு இப்ப இஸ்லாத்துக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு களிமா நான் சந்திச்சது ஒரு ஆட்டோ கார் டிரைவர் பேர் மட்டும் முஸ்லீம் மனைவி பேர் முஸ்லீம் பிள்ளைங்க எத்தனை பேர் ரெண்டு பேரு அதுக்கு என்ன பேரு இந்த பிள்ளைங்க பேரு முஸ்லீமான பேர் இப்ப முஸ்லீமான பெயர் வைத்து விட்டால் அவர் முஸ்லீம் ஆயிடுறார் என்ற அளவுக்கு தான் தொடர்பு இருக்கிறது ஏன்னா இஸ்லாத்தை பத்தி அவங்க எதுவுமே தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை பெரியார் இப்ப கடைசியில அவர் சொன்னேன் களிமா தாங்க ஒரு மாமின முஸ்லீமா முஸ்லீமாக ஆக்குது மூமின மூமின் ஆக்குது களிமாவே தெரியாம இருந்தா எப்படி களிமாவும் தெரியுமா இல்லைங்க பாய் அது அது நம்ம கருத்து அது கவனம் சேர்த்து டைம் எங்க பாய் இருக்கு நான் உழைச்சாதான் போய் சாப்பிட முடியும் அதெல்லாம் நீங்க பாத்துங்க அதான் நீங்க இருக்கிறீங்க சொல்றீங்க சரிங்க அப்ப முஸ்லீமான தாய் தந்தைக்கு புறத்துதல் முஸ்லீமான பெயர் வைக்குதல் அதே மாதிரி மோத்தா போனா ஜனாதா பட்டியல வைத்து முஸ்லீம் கபரஸ்தானிலே அடக்கம் செய்தல் இதுதான் இஸ்லாம் விளங்கிதான் நடுவுல அவர்களுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாது நம்மை சுற்றி நம்மை சூழ்ந்து மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாது அலட்சியமாக நாமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ரொம்ப கைச்சேதமான அப்ப நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் போற வரைக்கும் அப்படி சொன்னேன் கலிமா சொல்லி தரேன் திருப்பி சொல்லுங்க லாயிலாக இல்லல்லாவு தகுதியானவன்ல <laughs> அப்படின்னு சொன்னா அத அவருக்கு திரும்ப சொன்னா திரும்ப வரல நான் திரும்ப சொல்லித்தர்றேன் திரும்ப வாயில வரமாட்டேங்குது அவரு பஸ் ஸ்டாண்ட் போற வரைக்கும் அதை ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை சொல்லி அதை மனப்பாடம் பண்ணார் அங்க போய் இறங்கணும்னு கேட்டேன் திரும்ப இப்ப கரிமா சொல்லுங்க அவரு லாயிலாக இந்த லாவு முகமது ரசூலுல்லாய் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் தவிர வேறு யாரும் இல்லை முகமது நபி அல்லா ரசூல்லா அல்லாவுடைய தூதராக இருக்கிறார்கள் அப்படி அலமதுல்லா ஒரு மனுஷனை முஸ்லீம் ஆக்கியாச்சு பாருங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் போய் சேர்ற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட காசை கொடுத்து சந்தோஷமா அமைச்சு வச்சு இந்த ஊர்ல நான் சந்திச்சது ஒரு ஆட்டோக்கார் நான் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை இந்த ஊருக்கு வர்றோம் வந்து ஒரு நாலு நாள் இருக்கிறோம் இப்ப இந்த ஊருக்காரர்களுக்கு மேல் கடமை இருக்கிறது இது மாதிரி யார் யாரெல்லாம் எத்தனை பேர் எல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் வெறும் பெயர் தான் தொடர்பு பிறந்த போது உமோதினாரை கூப்பிட்டு இமாம் சாப்ப கூப்பிட்டு பாங்க சொல்ல வைக்கிறாங்க பேர் பேர் வைக்கிறாங்க இஸ்லாமிய பெயர்கள் அதோட தொடர்பு முடிஞ்சு போயிடுது திரும்ப அந்த பையனை மறுசாக அனுப்புறது இல்லை பாடங்களும் சொல்லி தருவது இல்லை எத்தனையோ குடும்பங்கள் அப்படி வந்தாலும் காலையில அரை மணி அடுத்து ஏழரை மணிக்கு வண்டி எழுத சீக்கிரம் அமுச்சு விட்டுங்க சொல்லி அமுச்சு விட்டுறது அவன் அரை மணி என்ன படிப்பான் ஏழு மணி இருந்து சாயங்காலம் ஏழு வரைக்கும் இப்ப டியூஷன் போய் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பள்ளிக்கூட பாடம் இஸ்லாத்தை பற்றி அறவே தொடர்பே இல்லாது வளர்றான் அப்ப அவன்ட்ட போய் எதுவெல்லாம் யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ அப்படி கேட்டுக்கிறான் இதான்பா இஸ்லாம் இவர் சொல்றதான்பா கரெக்ட் ஒரு சீடியை கையில கொடுத்தோம்னா ஒரு புக்கை கையில கொடுத்தோம்னா ஒரு டிவியில ஒரு ஷோவை காமிச்சோம்னா ஆஹா அதுதான் இஸ்லாம் ஏன்னா இஸ்லாம்னா என்னன்னு நம்ம பழைய கொடுக்கலையே ஒரு பின்னாடி இவர்கள் மதம் மாறி விட்டார்களே இவர் அங்க போய் சேர்ந்தாங்களே இந்த இடத்துல போய் சேர்ந்தாங்களே அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்து பையன் வீணா போயிட்டானே இன்னைக்கு வந்து நம்மளே அவலியாக்கள் இல்லைங்கிறான் அன்பியாக்கள் இல்லைங்கிறான் சூழ்நிலை திட்டுறான் சஹாபாக்கள் திட்டுறான் அவங்களை குறை சொல்றான் இவங்களை குறை சொல்றான் நபிமாரில் குறை சொல்றான் நபிமாரில் கேள்வி பண்றான் சூழ்நிலை கேள்வி பண்றான் ஆளுங்களை கேள்வி பண்றான் பள்ளிவாசல கேள்வி பண்றான் சஹாபாக்களே திட்டுறான் வலிமாரில திட்டுறான் அவுலியாக்கள் திட்டுறான் நீ அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு காரணமே வாப்பா அம்மா ஆகிய நாம தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆட்ட கடிச்சு மாட்ட கடிச்சுங்கிறாங்க கடிச்சு அல்லாவையும் திட்டுவான் அழைஞ்சிங்களா அவன் சொல்றத அப்படியே பின்பற்றுவதற்கு இவன் தயாராகிறான் அவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்கிறான்
நாளைக்கு அவன் கோயிலுக்கு போச்சுனாலும் போவோம் சர்ச்சுக்கு போச்சுனாலும் போவோம் அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய மூளை தலைவை செய்யப்பட்டு அப்படியே அவர்கள் அந்த பேச்சை கேட்பதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் என்றால் என்ன ஈமான் என்றால் என்ன தக்வா என்றால் என்ன தௌஹீதுனா எது உண்மையான தௌஹீது அல்லானா யாரு ரசூருல்லா யாரு நபிமார்கள் யாரு வலிமார்கள் யாரு வலிமாருடைய அந்தஸ்து என்ன தர்காவுக்கு போய் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது வெள்ளிக்கிழமை என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது சபைபராதனா என்ன மேராஜனா என்ன மீராஜனா என்ன வசூல்லாவுடைய மௌலு சரிஃபா என்ன எது ஜாயிது எது ஜாயிது இல்லை எதை பத்தியுமே அந்த பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லி கொடுப்பதில்லை அதனால அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதுதான் சரி என்று கேட்பதற்கு இந்த இளைஞர்கள் தயாராயிடுறாங்க அறுவா தூக்குறோம் தூக்குறோம் கத்தி தூக்குறோம் தூக்குறோம் சட்டி கல்வி எடுக்கா கல்வி எடுக்கிறான் கம்பு எடுக்கா கம்பு எடுக்கிறான் அவன் சொன்னதை அப்படி கேட்பேங்கிறான் அவங்க முன்னோர்கள் சொன்னது அதெல்லாம் கேட்க முடியாது அன்பர்களை இந்த அளவுக்கு இவர்களை ஆளாக்கியதற்கு நாம் தான் பொறுப்புதார் நாம் தான் இதற்கு காரணம் ஏன்னா அன்பர்களே காரணம் என்ன நாமலே தெரியாம உட்காந்துருக்கோம் முதல்ல இஸ்லாத்தை பற்றி ஈமானை பற்றி அல்லாஹை பற்றி நபி சொல்லாசு மற்றும் வாழ்க்கை என்ன வரலாறு என்ன மார்க்கம் என்ன சொல்லுகிறது குரான் என்ன சொல்லுகிறது நாமே அறியாம காலையில எழுந்து பேப்பரை படிப்பதற்கு டிவி பார்ப்பதற்கு நியூஸ் பார்ப்பதற்காக வேண்டி வெட்டி பேச்சுக்கு வீண் பேச்சுக்கு தாயா குடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் செலவு பண்ணோம் இன்னைக்கு இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு பேர் நம்மிலே அன்பர்களே குரான் ஓத இன்னைக்கு எல்லாம் செலவழித்தாங்க இன்னைக்கு காலை அரைஞ்சிலும் குரான் பேர் இருப்பாங்க ஒரே ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் எத்தனை பேர் குரான் ஓடணும் அப்ப நமக்கே குரானுக்கு சம்பந்தம் குரான் அல்ல யாருக்கு தான் இறக்கணும் இன்னைக்கு யாருக்கு தான் இறங்கி இந்த குரான் பாருங்க வெள்ளிக்கிழமை ஜிம்மாவிலே பயான் செய்வார்கள் ஹசரத் அல்லா ரசூலை பத்தி செய்தி சொல்லுவார்கள் அதை கேட்டால்தான் நம்ம ஈமான் தெரியும் இஸ்லாம் தெரியும் குரான் தெரியும் ஹதீஸ் தெரியும் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது நமக்கு எல்லாமே அதுவும் தெரியும் ஆனால் ஒரு மணிக்கு பயான் ஆரம்பித்து ஒன்னரைக்கு முடிப்பால் என்று தெரியும் வந்து பார்த்தால் வயதான நாடி அரைத்த ஒரு சில பேர் வயசான மனிதர்கள் ஊர் நிர்வாக தலைவர் பேசுமாமும் மோதினார் இந்த நாலு பேரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இமாம் பயானம் முடிக்கும் போது வர்றது ஏதாவது நல்ல விஷயம் நாளை காலையில் விழுந்துட்டா அதன்படி அமல் செஞ்ச சொத்து திருக்கும் போயிட போறோமோ என்ற அச்சத்தினால இந்த பயத்தினால் அவர்கள் வரும்போதே ஒன்றரை மணிக்கு வர்றது இமாம் குத்துபா ஆரம்பிச்ச மணி வந்துட்டு கலாம் கொடுத்து துவால கூட கலந்துக்கிறது இது துவா துவா கேட்டு படிச்சிருச்சுன்னு சொன்னா சில பேர் நினைச்சுக்கலாம் அது நல்லதா ஆயிருப்போம் நம்ம வாழ்க்கை முன்னேறிடுமோ நல்ல மனுஷன் ஆயிடுவோமோ என்ற பயத்தினால அன்பர்களே துவால கூட கலந்துக்கலாம் அப்படியே ஓடிடுறோம் பள்ளிவா போய் பள்ளிவாசலுக்கு வெளியில் இருந்து ஒரு மணி நேரம் கச்சேரி அந்த ரிங் சோன் எனக்கு அனுப்பு நீ அந்த குரூப் டூ தான் பண்ணா உனக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்னு அந்த பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே ஒன்றரை மணி நேரம் வீண் பேச்சு வெட்டி பேச்சு இதற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு நேரம் இருக்குது நண்பர்களே பயான் கேட்டா திருந்திருவோமோ நல்லவனா போயிருவோமோ அந்த அரசு என்ன சொல்ல சொல்ல என்ன விளங்கிருமோ என்ற பயத்தினால் ரொம்ப பேர் பயானுக்கே வர்றது ஒருதோ ஒரு நரகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு பயான்ல பயான் முடிஞ்சு வெளியே போய் சொல்ற ஹசர இதுக்குதான் பயானுக்கே வர்றது இல்ல ஏன்பா நரக நரகன் பயம் காத்திருக்கிறார்கள் நரக நரகன் சொல்லி பயம் காத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் பயானுக்கே வர்றது இல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் அல்ஹம்துல்லா அப்ப நரகத்தை பத்தி சொல்ல பயம் வந்துருதான் அது பயம் தெரிஞ்சு நல்ல மனுஷன் நல்லவனா போய் முஸ்லீமா மாறி நூமினா மாறி சொர்க்க போய் சென்ற போறோமோ அவருக்கு ஒரு பயம் வருது அழிஞ்சுங்களா அதனால அது சொல்லி பயம் காத்திரீங்களே கேட்கிறாரு அன்பர்களே அப்ப நமக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் இந்த மாதிரி தொடர்பு அறவே இல்லாம போயிடக்கூடாது கொஞ்சமாவது அல்லாவுடைய பேரு ரசூர் சுல்லாசனுடைய பேரு செலவாத்து நபிமாவுடைய பேரு காதல் உருகணும் இருக்காங்க முன்னாடி வந்து வாழ்ந்த நம்முடைய முன்னோர்கள் வீடுகளில் மோழும் செய்யும் போதுவாங்க எல்லார் வீட்லயும் பள்ளிவாசல மீனாக ஏற்படுது அப்படியாவது நம்ம உட்காந்துட்டோம் ஆளுக்கு ஒரு சீர்ணி போட்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்க டபுருக்கு சொல்லி கேள்வி கொடுக்குறாங்க ஒரு முட்டாயி ஒரு சாக்லேட் இதா இதுக்காகவே பையன் வரட்டும் ஏன்னா சில பசங்களுக்கு அந்த ஓதனும் ஆசை வராது பயான் கேட்கறது ஆசை வராது முட்டாய் காமிச்சா வந்துருவான் உட்கார வச்சு முட்டாய் கையில கொடுத்து நாலு விஷயம் சொல்லி இப்படியாவது கால உழுவுட்டுமே அவன் வர்றது முட்டாய்க்குனாச்சும் வரட்டும் ஒரு பேச்சு மலை வாங்கணும் அதுக்காகவே வரட்டும் வந்தாலும் உட்கார நாலு விஷயம் கேட்கட்டும் என்று முன்னோர்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அப்படி ஏற்பாடு செய்து இந்த மாதிரி வந்தா இஸ்லாம் என்ன ஈஸியா வளைக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி சேது திட்டம் போட்டு மௌலு சரிவு நடத்தாதே மீராது விழா நடத்தாதே ரசூல்லா பத்தி யாருக்குமே சொல்லாதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற அறிவு சீந்து வீணா போய் குட்டிச்சேரா எப்படி ஆக்குறது அவனை 
இதெல்லாம் நடக்கிறது சீக்கிரத்தில் வழி எடுக்க மாட்டேங்கிறான் சீக்கிரத்தில் கெடு கெடுக்க முடியல யாரும் என்று பாடுபடுகிறார் என்ன சொல்ல முடியும் அன்பர்களே எங்க போய் சொல்றது இவங்களை பத்தி நாம ஆக அன்பர்களே பெரியார்களே எது சொல்ல வந்து இந்த மாதத்திலே அருமநாயகம் செல்லா அவர்கள் சொந்தம் அவர்களும் சகாபாக்களும் எப்படி நாம் வாழ்ந்தார்கள் எப்படி இஸ்லாத்துக்காக அர்ப்பணம் இதை பேசுறோம் மீராவிகள் என்று சினிமா கதையை பேசுறாங்க என்று டாமா கதையை பேசுறாங்க மீராவிகள் என்று சூழ்நிலை எப்படி வாழ்ந்தாங்க சகாபாக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அந்த செய்திகளை சொன்னாதான் எங்க பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாபி இருந்தான் கேளு அது அபு தலஹார் அபி அல்லா தொலான் அது அபு தலஹார் அபி அல்லா தொலான் அந்த சாபி பள்ளிவாசலுக்கு அவர்கள் பள்ளிவாசல பரவல் சொல்லுவாங்க சுண்ணத்து நபில் வித்துரு சுண்ணத்து நபில் போன்ற மேல் மிச்சமான நபிலான தொழில்களை அவங்க தோட்டத்துல போய் சொல்லுவாங்க ஒரு அழகான தோட்டம் வச்சிருந்தாங்க பெரிய தோட்டம் அந்த தோட்டத்தில் நிறைய பழ மரங்கள் எல்லாம் காத்திருந்துச்சு அடர்த்தியான பல வகையான மரங்கள் இருந்துச்சு அங்க போய் நிம்மதியா தொழுவாங்க ஒரு நாள் தொழுதுட்டே நிக்கிறாங்க தொழுதுட்டு இருந்தா அழகான கராத்தோட அழகா சூறா ஓதுறாங்க ரசிச்சு ஓதுறாங்க சூறாக்க ஓதனா அங்க ஒரு குருவி அந்த அடர்ந்த மரங்களுக்கு மத்தியில வந்து மாட்டிக்கிச்சு வெளியே போக வந்துச்சு அப்படி இப்படி துள்ளு கீக்கீக்கு கிடைக்கு இங்கேயும் அங்கேயும் பறக்குது இப்படி அப்படி அத பார்த்தாங்க சிந்தனை அங்க போயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் மூணாம் இடத்துல தொழுகிறோமோ நாலாம் இடத்துல தொழுகிறோமோ மறந்து போயிடுச்சு அவங்களுக்கு அடாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரக்கா தொழுது சஞ்சிதா சாகுலாம் செய்துட்டு என்னுடைய தொழுகையில் எத்தனாவது ரக்கா தொழுகிறோம் என்பது கூட மறந்து போகிறது காரணம் ஆயிடுச்சு என் தோட்டம் இந்த தோட்டத்தினாலதான் அந்த மாதிரி எனக்கு ஏற்பட்டு போச்சுன்னு சொல்லி உடனே ரசூல் சொல்லாசம் அவர்கிட்ட போய் யார் சொல்லா இந்த தோட்டமே எனக்கு வேணாம் என் தொழுகையில் என் சிந்தனையை மறக்கடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது இருக்குதா என் தொழுகுதான் முக்கியம் தோட்டம் முக்கியம் இல்லை என்று சொல்லி அந்த தோட்டத்தை பெருமாநாடு ஒப்படைச்சு இதை பைத்தூர் மாநில சேர்த்து ஏழைகளுக்கு பங்கு வச்சிருந்தாலும் குடுத்து விட்டு கொண்டான் தொழுகைக்கு இடையூறாக எவ்வளவு பெரிய சொத்தா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய காசு பணமா இருந்தாலும் சரி அது இடையூடாக இருக்கக்கூடாது அதன் காரணமாக என் தொழுகை பாத்திரா போயிடக்கூடாது என்பதுக்காக வேண்டி அதை தியாகம் செஞ்சாங்க நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் ஜும்மா தொழுகிறதுக்கு ஊர் தலைவரே வரல அதுக்காக நேற்று வந்து ஜும்மா ஊர்ல பயன் செஞ்சேன் தலைவர் எங்கன்னு கேட்டேன் அருவாதர காட்டு என்ன சரி ஜும்மா எங்க போயிட்டீங்கன்னு கேட்டு வெளியூர் போயிட்டீங்களா இல்ல அதுல ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி கிராமம் அங்க அறுவடை நடந்துட்டு இருக்குது அதுல நான் நிக்கலன்னா ஏமாத்தி போடணும் அதனால அங்க போயிட்டேன் ஜும்மா தொழுக இல்ல எப்படியாச்சும் பாத்தீங்களா எவ்வளவு பேர் நான் உதாரணம் அவர் சொல்றேன் ஜும்மா தொழுகையை விட்டு விட்டு வயல் வேலை கவனிச்சேங்கிறார் இந்த சாபிய ரசூல் ஒட்டுமொத்த தோட்டத்தையும் ஒரு குருவி வந்து தொழுகை எத்தனா ரக்காத்தின் தெரிய விடாம ஆக்கிருச்சு தோட்டத்தை கொடுத்தாங்க அவங்க முஸ்லீம் நாமளும் முஸ்லீம் அவங்களும் மூமின் நாமளும் மூமின் அவங்க சூழ்நாடி உம்மத்து நாம சூழ்நாடி உம்மத்து அறுவடை நாளை கூட செய்யலாம் நாலு நாள் கழிச்சு கூட செய்யலாம் பத்து நாள் கழிச்சுனாலும் வீணா போகாது மழை வராம சொன்னா அல்லது யாரோ சப்ஜூட்டா ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லப்பான்னு பார்த்துட்டு பைக்கில் கார்ல வந்துட்டு போலாம் தொழுக அவ்வளவு அலட்சியமா போயிடுச்சு நீங்க எத்தனையோ பேர் கேட்டிருக்கிறேன் ஏன் தொழுகுலையா நான் பெயிண்டிங் வேலை செய்யறேன் கையில பெயிண்ட் விட்டு எனக்கு சும்மா தொழுக வரல ஏங்க நீங்க தொழுகுலையா நான் டிரைவர் வேலை செய்யறேன் அதுல சவாரி போகும்போது அவர் எங்க நிப்பாட்டு முடியும் நம்ம இஷ்டு நம்ம நிப்பாட்ட முடியுமா அதனால தொழுவுல எதையாவது ஒரு சாக்கு தொழுவ கூடாதுன்னு ஒருத்த முடிவு பண்ணிட்டா உனக்கு சாக்கு நிறைய வரும் நீ தொழுகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுக்கேத்த மாதிரி அல்லா சாக்கு நிறைய கொடுப்பான் தொழுகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுக்கும் அல்லா சாக்கு நிறைய கொடுக்குறான் ஒரு நாள் நான் பஸ்ல போயிட்டே இருக்கேன் விழுப்புரம் தாண்டி ரமலானுடைய மாசம் இஸ்தார் நேரம் வந்து நான் துவா செஞ்சுட்டு நான் பேச்சு மாதிரி சாப்பிடுறேன் நோம்பு துறக்க நேரம் வந்துருச்சு பேச்சு மாதிரி சாப்பிடுறேன் மணி நேரம் போய் சேர்றது பஸ் டிரைவர் இருக்காரு அவரு பேச்சு மாதிரி சாப்பிடுறாரு எனக்கு ஆச்சரியம் ஒரு ஏன்னா பாட்ட எந்த அடையாளமும் இல்ல முஸ்லீம் என்ற அடையாளமே இல்ல அவரு பேச்சு மாதிரி சாப்பிடுறாரு பக்கத்துல இருக்கிறேன் பக்கத்துல உட்காந்து இருக்கிறேன் அண்ணன் நீங்க நோம்பு வச்சிருக்கீங்க ஆமாங்க பாய் நான் நோம்பு வச்சிருக்கிறேன் எப்படி எத்தனை மணி நேரம் வண்டி அங்க இருந்து வருது வண்டி எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வருது எட்டு மணி நேரம் வண்டி ஓட்டுறாரு அவரு வெட்ட வெயில வெயில் காலம் பரமாவசம் வெயில் காலத்துல வருது வெயில் காலத்துல எட்டு மணி நேரம் டிரைவிங் பண்ணுகிறார் 
ஏசி கார்ல இல்ல இனோவா கார் இல்ல கான்டோர்டு கார் கிடையாது அரசாங்க வண்டி டோர் திறந்துருக்குது அனல் மாதிரி காத்து அடிக்குது எட்டு மணி நேரம் முதலெல்லாம் காஞ்சி போய் நோங்கு வச்சிருக்காரு எனக்கு அப்படி கண்ணு தண்ணி வந்துருச்சு நான் உடனே என்று சர்பத்து பாட்டு வாங்கி வச்சிருந்தேன் நோம்பு இருக்க கண்ணு அதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தேன் அவர் சரி எப்படி சொல்லுங்க கரெக்டா டைம் வச்சிருக்கேன் அவர் சொல்றாரு ஏன்னா இங்க கிளம்புனா எங்க போய் இருந்தா அது ஒவ்வொரு சொல்றா டைம் இருக்கு எனக்கு கரெக்டா இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நிப்பாட்டுவேன் அஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்குள்ள போய் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அந்த சாப்ட் ரூம் இருக்குல்ல அங்க போய் டிப்போ இருக்கும் அங்க முசல்லா வச்சு ஒரு ஓட்டு தோதுடுவேன் நான் அசருக்கு இந்த டிப்பு கரெக்டா கரெக்டா மெயின்டைன் வச்சிருக்கேன் இத்தனை மணிக்கு இங்க போய் சேருண்டு அந்த டிப்போல போய் அங்க அசர் தோதுடுவேன் பாருங்க அரை மணி நேரத்துல இந்த இடம் வரப்போகுது விழுப்புரம் வரப்போகுது அங்க போய் மதுரை அங்கேயே தோத்துட்டு அங்க வட சமசா சாப்பிட்டுக்குவேன் வீட்டுக்கு போயிருந்து இஷா தோத்துட்டு இப்ப இத்தனை நாளா ரமதான்ல ஒரு நேரம் கூட தொழுகைய சவா செய்யவில்லை அவர் சொல்ற ஒரு நேரம் கூட நான் தொழுகையை சவா செய்யவே இல்லை அரசாங்க டிரைவரா தான் இருக்கிறேன் நாடு பொறுத்த கொண்டு எங்க நிப்பாட்டுனா எங்க போய் தொழுகலான்னு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாய் கரெக்டா அந்த மூணு மணிக்கு போய் லோகர் அஞ்சு மணிக்கு அசர் ஆறு ஆறு கால மணிக்கு மதுரை இது எங்க ஸ்டேஷன் எங்க அடுத்த ஸ்டேஷன் எங்க வச்சிருக்கேன் அங்க போய் சாய படிக்க நிப்பாட்டு தொழுகிறேன் முதல் வேலையா ஒரு நோம்பு கூட உடவே இல்லைங்கிற அப்ப நீ நோம்பு வைக்கணும் தொழுகணும்னு ஆசைப்பட்டால் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அல்ல வந்தால உனக்கு கொடுப்பான் எப்ப உனக்கே ஆசை இல்லையோ நோம்பு வைக்கணும்னு ஆசை இல்லையோ தொழுகணும்னு ஆசை இல்லையோ சாப்பிட்டு போக்கும் ஆயிரம் வரும் எல்லா சாப்பும் வரும் அதனால தொழுகுல இதனால தொழுகுல என் பையனை காலேஜ் சுஷ்மல் செஞ்சுட்டா கூட மாட்டிக்கிறாங்க மதியானம் நானும் தான் அல்லாவோட கொஞ்சம் கொண்டு டென்த் படிச்சேன் பிளஸ் டூ படிச்சேன் அல்லாவோட போய் ஒரு நேரம் தொழுகி கூட கலா செஞ்சது பள்ளி போகும்பொழுதே முசல்லா கொண்டு போவோம் அங்கேயே நம்ம தொழுதுக்குவோம் ஜும்மா தொழுகிக்கு போவோம் ஜும்மா தொழுகி பர்மிஷன் வாங்கிட்டு பத்து நிமிஷம் கரெக்டா வந்து சேர்ந்துருவோம் அல்லாவோட பக்கத்தில் கொண்டு அல்லாவோட பெரும் கருணையை கொண்டு செஞ்சோம் ஒரு நேரம் கூட விட வேணாம் அப்ப அன்பர்களே ஏன் நான் சொல்ற இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் இஸ்லாத்திற்கும் அவர்களுக்கும் மத்தியில தொடர்பு அறவே இல்லாத போய்விட்டது அந்த தொடர்புகளை உண்டாகத்தான் பெரியார் இது மாதிரி பயானுகளை ஏற்பாடு செய்தார்கள் அப்படி பயான் ஜும்மால ஏற்பாடு செய்து பயானுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட அன்பர்களே பயானுக்கு வர்றது ஒரு மணிக்கு வந்தா பயான் காது உழுந்துருப்போம் வர்றதே ஒன்றரை மணி இப்ப நாம் இஸ்லாத்தை விட்டு தூரமாகி கொண்டே இருக்கிறோம் அல்ல நம்ம அனைவரையும் காப்பாற்ற பெருமான சொன்னாங்க சொல்லம் அத்தீனு அன் நசீஹா மார்க்கம் என்பதே உபதேசம் தான் என்றார் அது விளக்கம் பலதற்கு ஒரு அர்த்தம் என்ன அதுல நசீகத்தினை நீங்கள் கேட்காவிட்டால் மார்க்கமே விளங்காது இப்ப இந்த வயசுல இங்க இருக்கிறவங்க யார் மதரசால போய் சேர்ந்து நான் தொழுகையின் சட்டங்களை நோன்பின் சட்டங்களை மார்க்க சட்ட திட்டங்களை அகிதாவின் கொள்கைகளை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்ற சாத்தியம் இன்னைக்கு நான் ஏழு வருஷம் மனசால நாங்க ஓதணும் பிள்ளைங்க ஓதுறாங்க அது மாதிரி நாம யாரும் இன்னைக்கு ஓத முடிய முடியாது நமக்கு மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்க்கு வழி என்ன அதுதான் இந்த மாதிரி ஜும்மாவுடைய பயான் குறைஞ்சது ஜும்மாவுடைய பயானுக்கால் சீக்கிரம் வாங்க ஒரு டெய்லி பயான் கேளுங்க ஒரு வருஷத்துல ஐம்பத்தி நாலு பயான் ஆயிடுச்சு ஐம்பத்தி நாலு செய்திகள் ஐம்பத்தி நாலு ஆயத்துகள் ஐம்பத்தி நாலு ஹரீசுகளால் காதல உழுவோம் எங்கெல்லாம் விழாது விழாக்கு நேரத்தில் நாங்க போங்க அங்க மார்க்கத்தை கொஞ்சமாவது கேளுங்க உண்மையான மார்க்கம் என்ன என்ற விலங்குகள் அன்பர்கள் அப்படி விலங்கினால்தான் நாம் நமக்கு அடுத்த வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் பின்னால் வரக்கூடிய நம் பிள்ளை குட்டிகள் எல்லாருமே இஸ்லாமுடையவர்களாக ஈமானுடையவர்களாக வருவார்கள் இல்லை என்றால் வழி தவறி போவார்கள் பையன் இன்னைக்கு வெளியே போய் நின்றா கொத்தி திங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ஆள் இருக்கான் இன்னைக்கு கொத்தி இழுக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கான் இங்க வா அங்க வா அங்க வா எங்கிட்ட வா எங்கிட்ட வா எங்கிட்ட வா ஒரு பையன் பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சா கொஞ்சம் விலங்க ஆரம்பிச்சானா பதினாறு வயசு ஆயிடுச்சா இங்க முச்சில் நிப்பாட்டுங்க ஐம்பது பேர் வருவான் ஒவ்வொரு கூட்டமும் தவறான கூட்டம் தவறு சொல்ல மாட்டான் உண்மைன்னா சொல்லுவான் ஒரு பையனுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சா பதினேழு வயசு ஆயிடுச்சா சொல்லு நிப்பாட்டி பாருங்க ஐம்பது பேர் வர்றான் என் கட்சியில் சேர்ந்து நான் தான் உண்மை இவர் அங்க இருக்கிறாரு அவர் அங்க இருக்கிறாரு அவர் அங்க இருக்கிறாரு இப்ப அந்த பையனுக்கு எது உண்மைன்னு தெரியலன்னா எவன் முதல இழுத்தா அங்க போயிடறான் அவனுக்கே அறிவு தெரியல எது மார்க்கம் தெரியல அந்த பதினைந்து வயசுக்கு உள்ளே உங்க உங்க கண்ட்ரோல் அந்த பையன் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவர்களை திருத்தி விடுங்கள் அவருக்கு மார்க்கம் என்னன்னு சொல்லிக் கொடுங்க அவர்களுக்கு இஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லுங்க ஈமான் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படி சொல்லாவிட்டால் அன்பர்களே 
அவன் பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னான் அப்புறம் அவன் எங்க போய் சேர்ந்துட்டான்னு சொன்னான் அத்தை சொல்ற தம்பி அங்கெல்லாம் போகாத உங்க வேலையை பார்த்து போங்கட்டான் அத்தாவும் நட்டமாக போயிடு அம்மாவும் நட்டம் எல்லாத்தையும் அவன் நட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வயசு தாண்டிடுச்சு சொன்னான் பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னான் அவன் ஊரே மிரட்டான் பிறகுளே அதுல என்ன செய்யணும் நமக்குள்ள வழி என்ன நாம் அவர்களை சிறுவயதிலேயே மார்க்கம் என்ன இஸ்லாம் என்ன ஈமான் என்ன என்று கற்றுக் கொடுப்பது நம்ம கடமையாக இருக்கிறது அல்லா தலுஷானம் தாலா அவர்கள் அனைவரும் கோபி செய்வானாக வாகிரதாவான் அலமது இல்லாத அலமது வரமத